হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি বিজন বড়ো আবার আজ হাজির হলাম স্পেশালি ক্লাস নাইন স্টুডেন্টদের জন্য আমার প্রিভিয়াস ভিডিও তো তোমাদের ক্লাস নাইনের ইংলিশ বুক থেকে যেটা মেন ইংলিশ বুক আছে সেই মেন ইংলিশ বুক থেকে প্রথম নম্বর চ্যাপ্টার যেটা ছিল দ্য ফান দ্য হ্যাড চ্যাপ্টারটা ঠিক আছে সেই চ্যাপ্টার থেকে আমি তোমার কোয়েশ্চেন নম্বর ছয় পর্যন্ত অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম আজ এই ভিডিওতে আজ এই ভিডিওতে তোমাদের বাকি যেগুলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ছিল দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন ঠিক আছে হোয়াট সাবজেক্টস ডিড মার্জি অ্যান্ড টমি লার্ন ঠিক আছে সেভেন নম্বর কোয়েশ্চেনটা সেটার অ্যান্সার এখানে আছে ঠিক আছে এখানে লিখে দিয়েছি আমি দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার দ্যাট মার্জি লার্ন ওয়াজ জোগ্রাফি অ্যান্ড অ্যারিথমেটিক ঠিক আছে ওয়ের এজ টমি লার্ন হিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স এখানে তোমরা যে অ্যারিথমেটিক শব্দটা দেখতে পাচ্ছ না এই অ্যারিথমেটিকের এটাকে ক্যাপিটালটা করে দেবে ঠিক আছে আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি এই অ্যারিথমেটিক শব্দটা যেটা আছে এখানে এটা ক্যাপিটালটা হবে তারপরে অ্যান্ড অ্যারিথমেটিক ওয়ের এজ ওইখানে কোনো ফুল স্টপ হবে না কিন্তু এখানে ফুল স্টপ আছে ফুল স্টপটা হবে না ওয়ের এজ টমি লার্ন হিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স দেন এরপরে তোমাদের নেক্সট যেটা রোমান নম্বর টু আছে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং ইজ রেফারেন্স টু দ্য স্টোরি ঠিক আছে তার থেকে প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা আছে আমি কোয়েশ্চেন লিখে নিই তোমরা জাস্ট দেখে নেবে ঠিক আছে কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান যেটা ছিল আই উড নট থ্রো ইট অওয়ে ঠিক আছে সেই সেই প্রশ্নের উত্তরে অ্যান্সারগুলো এখানে আছে এখানে আমি কোয়েশ্চেন লিখে নিই জাস্ট অ্যান্সারগুলো লিখে দিয়েছি তো যেখানে প্রথম প্রশ্নটা যেমন কী ছিল এক নম্বর প্রশ্নটা হু সেজ দিস ওয়ার্ডস ঠিক আছে দ্য অ্যাভ অফ ওয়ার্ডস সেড বাই টমি দেন নেক্সট দুই নম্বর যেটা আছে হোয়াট ডাজ ইট রেফার টু ইট হিয়ার রেফার্স টু দ্য রিয়েল বুক দ্যাট টমি ফাউন্ড ঠিক আছে তারপরে থ্রি নম্বর থ্রি নম্বর যেটা ছিল হোয়াট ইজ বিং কম্পেয়ার উইথ দ্য কম্পেয়ার্ড উইথ বাই দ্য স্পিকার হিয়ার দ্য স্পিকার কম্পেয়ার্ড সরি সরি ফর দ্য নয়েস হিয়ার দ্য স্পিকার কম্পেয়ার্ড দ্য রিয়েল বুক উইথ এ টেলিবুক দ্যাট টমি ফাউন্ড ঠিক আছে তো এইভাবে এক নম্বরের প্রশ্ন তিনটা ছিল দ্যাট ইস রোমান নম্বর টু এর এক নম্বরের প্রশ্ন যেটা ছিল আই উড নট থ্রো ইট অওয়ে ওর আন্ডারে তিনটা প্রশ্ন ছিল তো সে তিনটা প্রশ্নের অ্যান্সার আমি লিখে দিয়েছি এখানে ঠিক আছে এরপর কোয়েশ্চেন নম্বর টু যেটা আছে শিওর দে হ্যাড এ টিচার বাট ইট ওয়াজ নট আ রেগুলার টিচার ইট ওয়াজ এ ম্যান ঠিক আছে সেখানে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে হু ডাজ দে রেফার টু হিয়ার দে রেফার্স টু দ্য পয় পিপল অফ টমিস গ্র্যান্ডফাদার্স টাইম কোথাও যদি বুঝতে প্রবলেম হয় তোমরা কমেন্ট বক্সে মেনশন করে আমাকে বলতে পারো ঠিক আছে হিয়ার দে রেফার্স টু দ্য পিপল অফ টমিস গ্র্যান্ডফাদার্স টাইম তারপর নেক্সট প্রশ্ন যেটা ছিল হোয়াট ডাজ রেগুলার মিন হিয়ার তো এখানে কি লিখবে হিয়ার দ্য ওয়ার্ড রেগুলার মিন্স নেভার অ্যাবসেন্ট আমি যেভাবে তোমার ইনভার্টেড কমা যেখানে কমা ফুল স্টপ আমি ইউজ করেছি তোমরা ঠিক সেভাবেই লিখবে কোথাও কোনো পরিবর্তন করবে না ঠিক আছে যদি কোথাও আমি অ্যাপোস্টিস ইউজ করেছি কিংবা কোথাও ইনভার্টেড কমা ইউজ করেছি সেখানে সেভাবেই লিখবে যেরকম রেগুলার ওয়ার্ডটা দেখো এখানে আমি রেগুলার ওয়ার্ডটাকে ইনভার্টেড কমার ভিতরে রেখেছি ঠিক আছে সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমার ভিতরে রেখেছি তো সেভাবেই তোমরা লিখবা রেগুলার মিন্স নেভার অ্যাবসেন্ট দেন থার্ড নম্বর এর মধ্যে আছে হোয়াট ইজ ইট কন্ট্রাস্টেড উইথ ঠিক আছে এখানে কার সঙ্গে কোনটার তুলনা করা হয়েছে তো লিখেছি দ্য হিউম্যান টিচার ইজ কন্ট্রাস্টেড উইথ আ মেকানিক্যাল টিচার ক্লিয়ার তো দুই নম্বরের প্রশ্ন যেটা ছিল শিওর দে হ্যাড এ টিচার বাট ইট ওয়াজ নট আ রেগুলার টিচার ইট ওয়াজ এ ম্যান সেই কোয়েশ্চেনের তিনটা যে আন্ডারে মানে সেই কোয়েশ্চেনটার আন্ডারে তিনটা সাব কোয়েশ্চেন ছিল সেই তিনটা সাব কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এখানে আছে এটা আমি বলে দিলাম তোমরা দেখে নিও আর লিখে নিও ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন তোমার রোমান নম্বর থ্রি যেটা আছে অ্যান্সার ইচ অফ দিস কোয়েশ্চেন্স ইন এ শর্ট প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট থার্টি ওয়ার্ডস তার ভেতরে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে দ্যাট ইস কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান হোয়াট কাইন্ড অফ টিচার্স ডিড মার্জি অ্যান্ড টমি হ্যাভ এই কোয়েশ্চেনটার ঠিক আছে এই যে কোয়েশ্চেনটা যে আছে সেটা কোয়েশ্চেনটা হলো কি হোয়াট কাইন্ড অফ টিচার্স ডিড মার্জি অ্যান্ড টমি হ্যাভ প্রথম কোয়েশ্চেনটা তিনের এক নম্বর কোয়েশ্চেনটা তো আমি অ্যান্সার লিখে দিয়েছি মার্জি অ্যান্ড টমি বোথ হ্যাড মেকানিক্যাল কাইন্ড অফ টিচার্স দ্যাট ইজ এটা দ্যাট ইজ এটাকে কী বলা হয় দ্যাট ইজ আই লেখবা আই লিখে ডট দেবা তারপর ই লিখে আর একটা ডট দিয়ে দেবে ঠিক আছে তো দ্যাট ইজ কম্পিউটার্স অর টেলিভিশন স্ক্রিনস ঠিক আছে এস সি আর ডাবল ই এটা কিন্তু ডাবল ই হ্যাঁ এখানে এটা ডাবল ই এন এস স্ক্রিনস ঠিক আছে তোমরা এটাকে ভিডিওটাকে ডাউনলোড করে নাও কিংবা অনলাইন থেকে দেখে দেখে লেখো তোমাদের মর্জি যদি তোমাদের নেট বাঁচাতে চাও তাহলে তোমরা কি করবো এটাকে ডাউনলোড করে ন
ওখানে বলা হয়েছে যে মার্জিয়ান টমি যে ছিল তাদের কি ছিল মেকানিক্যাল টিচার ছিল অর্থাৎ কম্পিউটার স্ক্রিন কিংবা টেলিভিশন স্ক্রিন থেকে তারা পড়াশোনা করত ঠিক আছে তাদের জন্য কোনো হিউম্যান টিচার্স ছিল না নেক্সট কোয়েশ্চেন এখানে ওয়াই ডিড মার্জিস মাদার স্যান্ড ফর দ্য কান্ট্রি কাউন্টি ইন্সপেক্টর কাউন্টি ইন্সপেক্টরকে মার্জিস মা কেন ডেকে পাঠিয়েছিল তোমরা যদি চ্যাপ্টারটা পড়েছো নিশ্চয়ই জানো যে কারণ মার্জিত যে মেকানিক্যাল টিচার ছিল সেটা প্রপারলি কাজ করছিল না কারণ যে মার্জিত যেটা এজ ছিল তোমরা জানো মার্জিত যত বয়স ছিল সেই বয়সের তুলনায় তার মেকানিক্যাল টিচার তাকে এত টেস্ট নিচ্ছিল মানে টেস্টের রেটটা মানে টেস্টের পর টেস্ট এখন যদি তোমাদেরকে আমি রোজ প্রত্যেক দিন ক্লাসে টেস্ট নিই তোমাদের হবে নাকি তোমাদের এজ হিসাবে যদি বলি এখন ঠিক আছে প্রত্যেক দিন বা প্রত্যেক পিরিয়ডে যদি তোমাদের টেস্ট হয় তোমরা টায়ার্ড ফিল করবে না তো তোমাদের বয়স হিসাবে ঠিক আছে একটা বাচ্চার বয়স হিসাবে তার টেস্ট কতখানি হবে কি না সেটা লেভেলটা ডিসাইড করা হয় কিন্তু মার্জিত যে মেকানিক্যাল টিচার ছিল সেটা কন্টিনিউয়াসলি ফ্রিকুয়েন্টলি তাকে টেস্ট নিচ্ছিল আর টেস্ট নেওয়ার জন্য তার যে জিওগ্রাফি সাবজেক্টটা ছিল সেই জিওগ্রাফি সাবজেক্টের সাবজেক্টে তার পারফরমেন্স আরও মানে খারাপের চেয়ে খারাপ হচ্ছিল ঠিক আছে তো এখানে লিখে দিয়েছি আমি মার্জিস মাদার স্যান্ড ফর দ্য কাউন্টি ইন্সপেক্টর বিকজ দ্য মেকানিক্যাল টিচার অফ মার্জি ওয়াজ নট ওয়ার্কিং ইন অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে মার্জিত যে মেকানিক্যাল টিচার ছিল সেটা ঠিক মতো কাজ করছিল না ঠিক আছে এটা কি করছিল এটা কি করছিল ইট ওয়াজ গিভিং মার্জিত টেস্ট আফটার টেস্ট ইন জিওগ্রাফি তো মার্জিকে এই মেকানিক্যাল টিচারটা কন্টিনিউয়াসলি তোমার জিওগ্রাফি সাবজেক্টের উপর টেস্ট নিচ্ছিল যার ফলস্বরূপে যেহেতু একটা ছোটো বাচ্চা মেয়ে তাকে যদি কন্টিনিউয়াসলি টেস্ট নেওয়া হয় কোনো গ্যাপ দেওয়া না হয় যদি তোমাদেরকে যদি আমি এখন টেস্ট নিই উইদাউট স্টাডি লিভ পড়তে সময় না দিয়ে তোমাদের যদি কন্টিনিউয়াসলি আমি টেস্ট নিতে থাকি তোমাদের পারফরমেন্সটাও কী হবে দিন বা দিন ওটা খারাপ হবে কারণ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তো আমাদের কি লাগে আমাদের একটা স্টাডি লিভের প্রয়োজন হয় তাই না তো এখানে মার্জির মেকানিক্যাল টিচারটা কন্টিনিউয়াসলি তার টেস্ট নিচ্ছিল তার জন্য মার্জির পারফরমেন্সটা জিওগ্রাফি সাবজেক্টে খারাপ হয়েছিল সেটা লিখে দিয়েছি অ্যাজ এ রেজাল্ট এখানে দেখতে পারো লিখেছি আমি অ্যাজ এ রেজাল্ট মার্জিস পারফরমেন্স গেটিং রুলস অ্যান্ড রুলস ঠিক আছে এতদিন তোমাদের জন্য ভিডিও বানাতে পারিনি কারণ একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম এখনও ব্যস্ত আছি যাই হোক আজকে যেমন তেমন করে একটু সময় বের করলাম তোমাদের জন্য ভিডিও বানানোর জন্য তো নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আছে হোয়াট ডিড হি ডু হোয়াট ডিড হি ডু মানে কি এখানে কোয়েশ্চেনটা তোমার আগের কোয়েশ্চেনের থেকে বুঝতে লাগবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা কী বলতে চেয়েছে তোমরা জানো যে মার্জির মা কী করেছিল মেকানিক্যাল টিচারকে ডেকে পাঠিয়েছিল তাই না তো নেক্সট প্রশ্নটা তো বলা হয়েছে যে মেকানিক্যাল টিচারটা এসে তিনি কি করেছিলেন সেটা জিজ্ঞাসা করেছে দ্যাট ইস হোয়াট ডিড হি ডু মানে সেই মেকানিক্যাল টিচারটাকে যখন ডাকা হয়েছিল ডাকার পরে তিনি যে এসেছিলেন মার্জির ঘরে ঘরে এসে তিনি কি করেছিলেন সেটাই বলেছে এখানে তো এখানে লিখে দিয়েছি আমি দ্য কাউন্ট্রি সরি এখানে কান্ট্রি ওয়ার্ড আছে হ্যাঁ এই স্পেলিংটা তোমার ঠিক করে নেবে কান্ট্রি হবে না তোমরা প্রশ্ন থেকে দেখে নেবে এটা সিওইউ অ্যান টি ওয়াই হবে হ্যাঁ এখানে আরটা হবে না আমার থেকে একটু মিস্টেক হয়ে গিয়েছে এখানে আরটা হবে না আমি এখানে কান্ট্রি লিখে দিয়েছি বাই মিস্টেক তো তোমরা আরটা বাদ দেবে জাস্ট কি বলে দ্য কাউন্ট দ্য কাউন্টি ইন্সপেক্টর স্লো ডাউন দ্য স্পিড অফ দ্য মেকানিক্যাল টিচার আপ টু অ্যান অ্যাভারেজ লেভেল অফ টেন ইয়ার্স বাই ভিজিটিং মার্জিস হাউ তো যখন মেকানিক্যাল টিচারটা মার্জির হাউসকে ভিজিট করল ভিজিট করাতে তিনি কি করলো যে মার্জির মেকানিক্যাল টিচার যেটা ছিল দ্যাট ইস কম্পিউটার স্ক্রিন যেটা তার মার্জির কন্টিনিউয়াসলি টেস্ট নিচ্ছিল না সেই টেস্টের লেভেলটা অ্যাকচুয়ালি হাই হয়ে গিয়েছিলো তার মানে কি বলতো যদি সাপোজ এখন ধরুন আমার বয়স বিশ কিন্তু আমার টেস্টের লেভেলটা হচ্ছে কি চল্লিশ বছর লোকের মতন তো ঠিক এখানে বলা হয়েছে মার্জির বয়স তো তোমরা পড়েছো আগে প্রথম কোয়েশ্চেনটাতে তোমরা পড়েছো যে মার্জির বয়স কত ছিল এগারো বছর ছিল তো যখন মেকানিক্যাল টিচারটা মার্জির ঘরে আসলো তিনি এসে কি করলেন সেই মেকানিক্যাল টিচারের যে স্পিডটা ছিল স্পিডটাকে অ্যাভারেজ বাচ্চা যেটা ছিল টেন মানে দশ বছরের বাচ্চার যে লেভেলটা আছে সেই লেভেল পর্যন্ত সেই মেকানিক্যাল টিচারের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করে এনে দেয় ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি বলতে পারো ঠিক করে দেয় যে স্পিডটা ফাস্ট ছিল আগে সেটাকে তিনি অ্যাডজাস্ট করে দশ বছরের যে বাচ্চা যারা থাকে নর্মালি তাদের লেভেলে এনে দেয় তো সেটাই এখানে লিখে দিয়েছি আমি ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন যেটা আছে ওয়াই ওয়াজ মার্জি ডুইং ব্যাডলি ইন জিওগ্রাফি হোয়াট ডিড দ্য কাউন্টি ইন্সপেক্টর ডু টু হেল্প হার ঠিক আছে এখানে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার তোমরা কি করতে পারো বলো তো তিন নম্বর যে দুই আর তিন নম্বর যে অ্যান্সারটা লিখেছি না সেখান থেকে তোমরা জানিয়ে লিখতে পারো কারণ এখানে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি ওয়
যার জন্য সেই মেকানিক্যাল টিচারটা মার্জির কন্টিনিউয়াসলি টেস্ট নিচ্ছিল টেস্ট নেওয়ার ফলস্বরূপে মার্জির পারফরমেন্স আরও কি হচ্ছিল দিন বদিন খারাপ হতে শুরু করছিল তো এখানে আমি লিখে দিয়েছি দুটো পেজের মধ্যে আনসার নেক্সট এর পরের পেজেও এর চার নম্বরের বাকি অ্যান্সারটা আছে ঠিক আছে তো এখানে দিয়ে লিখে দিয়েছি মার্জি ওয়াজ ডুইং ব্যাডলি ইন জিওগ্রাফি বিকজ হার মেকানিক্যাল টিচার গিভেন হার টেস্ট আফটার টেস্ট ইন জিওগ্রাফি অ্যান্ড দ্য স্পিড অফ টেকিং টেস্ট ওয়াজ টু হাই ঠিক আছে যেটা স্পিড ছিল টেস্ট নেওয়ার সেটা কি ছিল মার্জির জন্য খুবই হাই ছিল আমি লিখে দিয়েছি ওয়াজ টু ফাস্ট ফর মার্জি ঠিক আছে মার্জির বয়স অনুসারে তার যে মেকানিক্যাল টিচার তাকে টেস্ট নিচ্ছিল সেটা খুবই ফাস্ট ছিল তার জন্য মার্জি খারাপ করছিল জিওগ্রাফি সাবজেক্টে এরপরে কাউন্ট কাউন্টি ইন্সপেক্টর তাকে কীভাবে হেল্প করেছিল যেটা আমি অলরেডি বললাম যে কাউন্টি ইন্সপেক্টরা ছিল দ্য কাউন্টি ইন্সপেক্টর স্লো ডাউন দ্য স্পিড অফ দ্য মেকানিক্যাল টিচার আপ টু অ্যান অ্যাভারেজ লেভেল অফ টেন ইয়ার্স টু হেল্প মার্জি ঠিক আছে ক্লিয়ার অর্থাৎ মার্জিন মেকানিক্যাল টিচারটা এসে কী করেছিল সেই কম্পিউটার স্ক্রিনের স্পিডটা দশ বছরের বাচ্চার যে লেভেল আছে সেই লেভেল পর্যন্ত করে দিয়েছিল নেক্সট প্রশ্ন তোমার পাঁচ নম্বর হোয়াট ডে হোয়াট হ্যান্ড ওয়ান্স হ্যাপেন টু মার্জিস সরি টমিস টিচার একবার টমিস টিচারের কি হয়েছিল ঠিক আছে হোয়াট হ্যাড ওয়ান্স হ্যাপেন টু টমিস টিচার কোয়েশন নম্বর ফাইভ তো তোমরা যদি চ্যাপ্টারটা পড়েছ নিশ্চয়ই জানো টমি যে ছিল দ্যাট ইস মার্জির ফ্রেন্ড এই চ্যাপ্টারের মধ্যে মেনশন আছে যেরকম নামটা দেওয়া আছে তোমার টমির একবার কি হয়েছিল টমির যে মেকানিক্যাল টিচারটা আছে ঠিক আছে সেই মেকানিক্যাল টিচারের অর্থাৎ তোমার বলতে গেলে কম্পিউটার যেটা ছিল সেই কম্পিউটারের মধ্যে তোমার তার কম্পিউটারের মধ্যে যেটা তোমার সে ইসে সেক্টরটা ছিল কী বলো ওটাকে আরে নামটা মনে পড়ছে না হিস্ট্রি সেক্টর ইয়েস টমির যে মেকানিক্যাল টিচার ছিল সেই মেকানিক্যাল টিচারের হিস্ট্রি সেক্টর যেটা ছিল সেটা টোটালি ব্ল্যাঙ্ক আউট হয়ে গিয়েছিল ব্ল্যাঙ্ক আউট বলতে গেলে উড়ে যেতে পারো অনেক সময় দেখো যেহেতু কম্পিউটার বা মেশিন তোমাদেরকে পড়াশোনা করায় মানে এই চ্যাপ্টার হিসাবে অ্যাকর্ডিং টু দিস চ্যাপ্টার আমরা অনেক সময় জানি আমরা যদি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে অনেক সময় কাজ করি ঠিক আছে কাজ করতে করতে কী হয় অনেক সময় অনেক ফাইল মাইল কী হয় আমাদের উড়ে চলে যায় ডিলেট হয়ে যায় ঠিক আছে ইভেন মোবাইলেও যদি আমরা অনেক কিছু রাখি মোবাইলে মোবাইল থেকেও কী হয় অনেক সময় আমাদের ফাইল ফোটোজ ভিডিওস ঠিক আছে অডিও এগুলো সব ডিলেট হয়ে যায় অনেক সময় ঠিক আছে তো ঠিক মার্জিত যে মেকানিক্যাল টিচার ছিল যেটা মারাস্তরি টমি টমির যে মেকানিক্যাল যে টিচার যেটা ছিল যেটা টমিকে পড়াতো তার হিস্ট্রির একটা সেক্টর ছিল যেখান থেকে টমি কী করতো হিস্ট্রি পড়তো ঠিক আছে সেই হিস্ট্রি সেক্টরটা উড়ে গিয়েছিল আর এর ফলস্বরূপে টমি তোমার হিস্ট্রি পড়তে পারছিল না সেটা এখানে লিখে দিয়েছি ওয়ান্স দ্য হিস্ট্রি সেক্টর অফ টমিস ম্যাকানিক্যাল টিচার ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক আউট অ্যান্ড ই ডিড নট এবল টু টট টমি এনিথিং তারপরে কি হলো সো দ্য ম্যাকানিক্যাল টিচার ওয়াজ টেকেন ওয়ে ওয়াজ টেকেন ওয়ে তো যেহেতু তোমার টমির মেকানিক্যাল টিচারের হিস্ট্রি সেক্টর উড়ে গিয়েছিল আর উড়ে যাওয়ার জন্য টমি কোনো ধরনের হিস্ট্রি পড়তে পারছিল না তাই টমির মেকানিক্যাল টিচারটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঠিক আছে রিপেয়ারিংয়ের জন্য নিয়ারলি ফোর এ মান্থ ঠিক আছে সো দ্য মেকানিক্যাল টিচার ওয়াজ টেকেন ওয়ে ফ্রম হিম নিয়ারলি ফোর এ মান্থ নেক্সট কোয়েশন নাম্বার সিক্স যেট ইস ডিড মার্জি হ্যাভ রেগুলার ডেজ অ্যান্ড আওয়ার্স ফর স্কুল ইফ সো ওয়াই তার মানে মার্গির কি মার্জির যে মার্জির কি রেগুলার স্কুল হতো বা সে কি রেগুলার স্টাডি করতো আর যদি করতো তাহলে কেন এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছে তো এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যদি তোমরা পড়েছো তোমরা দেখেছো যে মার্জির মা কি করতো মার্জিকে রেগুলারলি পড়াতো ঠিক আছে রেগুলারলি পড়াতো তাই ইয়েস মার্জি হ্যাড রেগুলার ডেজ অ্যান্ড আওয়ার্স ফর স্কুল মার্জিকে রেগুলারলি পড়ানো হতো আর কেন পড়ানো হতো সেটার রিজন হলো এটাই দেখো ছোটো বাচ্চাদেরকে যত শেখানো হয় ঠিক আছে কন্টিনিউয়াসলি তারা যত পড়ে ইভেন আমরাও বলি না তোমরা যখন কোনো একটা জিনিস মুখস্থ করো মুখস্থ করার পরে ওটাকে রিভিশন দিতে লাগে আমরাও বলি না তো মার্জিন মাও সেটা বিশ্বাস করতো যে একটা ছোটো বাচ্চা বা মেয়ে বাচ্চা ছেলে মেয়েকে যদি আমরা কন্টিনিউয়াসলি পড়াশোনা করাই তাহলে সেটা তার সেই জিনিসটা ফট করে ইজিলি ভুলে যায় না ঠিক আছে তো ইট ইজ বিকজ মার্জিস নেক্সট পেজ বাকি অ্যান্সারটা আছে ইট ইজ বিকজ মার্জিস মাদার বিলিভস দ্যাট লিটল গার্লস লাইক মার্জি লার্নস ব্যাটার ইফ দে হ্যাভ রেগুলার ডেজ অ্যান্ড আওয়ার্স ফর স্কুল কারণ মার্জির মা বিশ্বাস করত যদি ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদেরকে যদি কন্টিনিউয়াসলি পড়ানো হয় কন্টিনিউয়াসলি তাদেরকে স্কুলে পাঠানো হয় কিংবা তারা যদি স্কুলে কন্টিনিউয়াসলি পড়ে কিংবা ঘরে যদি কন্টিনিউয়াসলি পড়ে রোজ পড়াটাকে রিভিশন দেয় তাহলে তাদের কি থাকবে পড়াশোনাটা আরও 
তোমরা এক্সপ্লেনেশন পাবে যে টমি ঠিক আছে পুরানা ধরনের স্কুলগুলোকে অর্থাৎ তোমরা জানো যে চ্যাপ্টারটা ফিউচার বেসড চ্যাপ্টার অর্থাৎ তোমার টু ভবিষ্যতে স্কুল কেমন ধরনের হবে সেই চ্যাপ্টার মানে সেই টপিকের উপর বিষয়ে তোমার চ্যাপ্টারটা তাই না তো যদি টমি ওরা যেহেতু টোয়েন্টি ওয়ান ফিফটি সেভেনের কথা বলছিল চ্যাপ্টারের মধ্যে তো সেই সময়ে তাদের স্কুলের আলদা ছিল তাদের জন্য স্কুল কী ছিল মেকানিক্যাল টিচার্সরা ছিল ঠিক আছে তারা ঘরেই বসে পড়াশোনা করত স্কুল তাদের ঘরেই তাদের ছিল তাদের স্কুল কিন্তু যেহেতু বলছে না এটা তোমার আগের কথা ওল্ড কাইন্ড অফ স্কুল লাইক আমরা যেটা স্কুলে পড়াশোনা করি ঠিক আছে সেই স্কুলের বর্ণনার কথা এখানে বলেছে সো এখানে আমি লিখে দিয়েছি টমি ডেসক্রাইব দ্য ওল্ড কাইন্ড অফ স্কুল ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট দ্য ওল্ড কাইন্ড অফ স্কুল ইউজ টু হ্যাড এ স্পেশাল বিল্ডিং ওয়ের অল কিডস ফ্রম নেবারহুড কেম লাফিং অ্যান্ড শাউটিং ইন দ্য স্কুল ইয়ার সিটিং টুগেদার ইন দ্য স্কুল রুম গোয়িং হোম টুগেদার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্কুল দে লার্ন দ্য সেম থিংস সো দে কুড হেল্প ইচ আদার উইথ দ্য হোমওয়ার্ক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ইট তো তোমরা যদি জানো অ্যাট প্রেজেন্ট আমরা যদি আমাদের যদি স্কুলের কন্ডিশনগুলো বলি তোমরা কি করো তোমাদের স্কুলের জন্য একটা স্পেশাল বিল্ডিং আছে বিল্ডিং বলতে গেলে তোমাদের যেটা ক্লাস রুম অ্যান্ড বলা হয় সেটাই ঠিক আছে তো সেটাই ধরুন এখানে স্পেশাল বিল্ডিং ওয়ের অল কিডস ফ্রম নেবারহুড নেবারহুড মানে তোমার স্কুলের আশেপাশে যত বাচ্চা ছেলেরা আছে ঠিক আছে সবাই সেই স্কুলে আসে স্কুলে এসে পড়াশোনা করে দেন ওয়ের অল কিডস ফ্রম নেবারহুড কেম লাফিং অ্যান্ড শাউটিং ইন দ্য স্কুল ইয়ার তোমরা কি করো স্কুল শুরু হওয়ার আগে ঠিক আছে কিংবা যখন তোমাদের টিফিন পিরিয়ড হয় তোমরা কি করো সবাই একসঙ্গে খেলাধুলা করো হাল্লা চিল্লা করো তাই না তো সেখানে সেটাই লেখা হয়েছে ঠিক আছে দেন সিটিং টুগেদার ইন দ্য স্কুল রুম বা ক্লাসরুম সেটা আমি লিখেছি ক্লাসরুমে তোমরা কি করো তোমরা সবাই একসঙ্গে বসো নিশ্চয়ই বসো দেন গোয়িং হোম টুগেদার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্কুল স্কুল শেষ হওয়ার পরেও তোমরা কি করো তোমরা একসঙ্গে সবাই বেরিয়ে যাও স্কুলে ঘরে যাওয়ার জন্য নো ডাউট আর রাস্তা আলাদা আলাদা হয় বাট ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা কি করো সবাই ঘরের জন্য তোমরা বেরিয়ে পড়ো তাই না তারপরে দে লার্ন দ্য সেম থিংস তোমাদের স্কুলে যখন আমি ক্লাস ফাইভের কথা বলি সিক্সের কথা বলি বা সেভেনের কথা বলি তোমরা কি আলাদা আলাদা জিনিস শেখো নাকি নিশ্চয়ই না তোমরা সবাই কি করো একই সাবজেক্ট একই বিষয় নিয়ে তোমরা পড়াশোনা করো তাই না তো এটা এখানে সেটাই আমি বলেছি দে লার্ন দ্য সেম থিংস সো দে কুড হেল্প ইচ আদার উইথ দ্য হোমওয়ার্ক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ইট তোমরা একই জিনিস সবাই মিলেমিশে পড়াশোনা করো একই সাবজেক্ট একই বিষয়ে পড়ো ম্যাথ সোশ্যাল সায়েন্স ইংলিশ বেঙ্গলি ঠিক আছে তোমরা সবই একই জিনিসই পড়ো একই জিনিস পড়ো কেন পড়ো তোমরা একই জিনিস যাতে তোমরা একই জিনিসটার বিষয়ে সবসময় মিলেমিশে ডিসকাশন করতে পারো আলাপ আলোচনা করতে পারো ঠিক আছে এবং তোমরা হোমওয়ার্কগুলো করো একসঙ্গে কিংবা ঘরেই করো আলাদা আলাদা ঠিক আছে তো এখানে সেটাই আমি বলেছি আর কিছু না অর্থাৎ যদি আমি বলি তোমাদের সবাইকে হোমওয়ার্ক দেওয়া হয় ঠিক আছে মানে এইটাই কথা বলা হয়েছে যে সব বাচ্চাদেরকে হোমওয়ার্ক দেওয়া হতো তারা ঘর থেকে যাতে হোমওয়ার্ক করতে পারে এবং সেই টপিকের বিষয়ে ডিসকাশন করতে পারে সেই বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে ঠিক আছে সরি ফর দ্য নয়েস মাফ করবা হাল্লা চিল্লা যদি হচ্ছে শব্দ যদি হচ্ছে বিকজ এখন যেখানে আছি বর্তমানে আমি আমার গ্রামে আছি তো এখানের পরিবেশটা জানোই নয়েস অল্প ক্রিট হচ্ছে তো ক্রিট হওয়ার জন্য মাফ করবা ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড তো যাই হোক এই সেভেন নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা আছে এটাকে আমি দুইভাবে লিখেছি ঠিক আছে মানে একটা কোয়েশ্চেনের উত্তর আমি দুইভাবে লিখেছি তোমাদের যেটা মর্জি তোমরা সেটা লিখতে পারো আর উত্তরের যেটা বলছি উত্তরটা যেটা আমি মাত্র এক্সপ্লেন করে দিলাম সেটাই হবে ঠিক আছে বাট লেখাটা অল্প আলাদা হতে পারে ঠিক আছে তো সেভেন নম্বর এটা তো দেখলে একটা অ্যান্সার এতখানি তোমরা লিখতে পারো দ্যাট ইজ হোমওয়ার্ক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ইট এতখানি অর দিয়ে প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে এক্সামে আবার দুটোই লিখে আসবে না ও এক্সামে তোমরা যে কোনো একটা লিখবে ঠিক আছে অর দিয়ে এটা লিখতে পারো অ্যাকর্ডিং টু টমি দ্য ওল্ড কাইন্ড অফ স্কুল ইউজ টু হ্যাড এ স্পেশাল বিল্ডিং একই জিনিস এর বাকি উত্তরটা নেক্সট পেজে আছে দেখিয়ে দিই ওটা সরি আর কিছু লিখে নেই নাকি আমি সরি তোমার অর পোর্শনটা লিখবে না অরের থেকে যেটা আসলো সেটা লিখবে না হ্যাঁ কারণ আমি ওটাকে কমপ্লিট করিনি তোমাদের যতখানি আমি দেখিয়েছিলাম উপরে অ্যান্সারটা সেভেন নম্বর তোমরা অতখানি লিখবা অর্থাৎ সাত নম্বরে আমি যতখানি দেখিয়েছিলাম দ্যাট ইস হোমওয়ার্ক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ইট যেটা আছে তোমরা অতখানি লিখবা ঠিক আছে এই অর সর লিখবা না ঠিক আছে অর্থাৎ তোমার এখান থেকে টমিট থেকে স্টার্ট করে সরি 
এই টমেট থেকে স্টার্ট করে যতক্ষণ আমি দেখালাম অতখানি তোমরা লিখে নেবে এতখানি ঠিক আছে সো এই চ্যাপ্টার লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট কোয়েশ্চেন হাউ ডাজ হি ডেসক্রাইব দ্য ওল্ড কাইন্ড অফ স্কুল এখানে হি বলতে কার কথা বলা হয়েছে টমির কথা বলা হয়েছে মানে টমি ওল্ড কাইন্ড অফ স্কুলের যে টিচার্সগুলো ছিল ঠিক আছে সেই টিচার্সদের বিষয়ে সে সে কী কী বলেছিলো সেটাই এখানে লিখতে বলেছে সো অ্যাকর্ডিং টু টমি এটা কিন্তু টি হ্যাঁ এটা কিন্তু টি টিটা ক্যাপিটালটার হবে যেহেতু নাম সো অ্যাকর্ডিং টু টমি দ্য ওল্ড কাইন্ড অফ টিচার্স ওয়ের হিউম্যান্স ঠিক আছে দে ওয়ের নট লাইক দ্য মেকানিক্যাল টিচার্স অফ দেয়ার টাইম দ্য ম্যান টিচার্স ইউজ টু গেভ দ্য স্টুডেন্টস হোমওয়ার্ক অ্যান্ড আক্স দ্যাম কোয়েশ্চেন্স ঠিক আছে এতখানি বিষয় এই বিষয় মানে এতখানি চ্যাপ্টারটার মধ্যে এক্সপ্লেন করা হয়েছে বলা হয়েছে তার জন্য আমি সেটাই এখানে লিখে দিয়েছি সো টমির মতে সে কি বলেছে যে ওল্ড কাইন্ড অফ টিচার্স যেগুলো ছিল ঠিক আছে তারা কি ছিল হিউম্যান টিচার্স ছিল তারা কোনো মেশিন ছিল না ঠিক আছে তারা কি করত বাচ্চাদের কি করত তোমার হোমওয়ার্ক দিত ঠিক আছে এবং সেই হোমওয়ার্কটাকে ধরত যখন আমরা আমরা কি করি তোমাদেরকে আমরা তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিই তোমাদেরকে শিখে আসতে বলি ঘর থেকে আবার তোমাদের প্রয়োজন পড়লে কি করি আমরা ক্লাস টেস্টও নেই পরীক্ষা নেই তাই না তো সেটাই এখানে বলা হয়েছে আই হোপ বুঝে গিয়েছ দ্যাটস ইট এই চ্যাপ্টারে যতগুলো কোয়েশ্চেন ছিল বুকিস কোয়েশ্চেন যতগুলো ছিল সব কটা কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে আমি প্রোভাইড করে দিলাম আশা করি খুব শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে যদিও এখানে এনভারনমেন্ট না ঠিক না যেখানে আমি ভিডিও বানাবো তোমাদের জন্য পসিবল হয় না যখন আবার ডিউটিতে ফিরবো নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তখন আরও বেশি করে ভিডিও বানিয়ে দেবো ঠিক আছে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস কিপ ওয়াচিং কিপ লার্নিং অ্যান্ড কিপ গ্রোয়িং থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ধন্যবাদ টাটা বাই বাই